Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th English Worksheet No. 67 Date 19th of December 2020 Good morning students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Weathering the storm in Irsama The story gives an account of the storm that hit the coastal town of Irsama in Odisha state in the year 1999. ये जो story है ये हमें बताती है कि 1999 में coastal town Irsama जो कि Odisha state में है वहाँ पर जो storm आया था उसने कितनी तबाही मचाई और उस तबाही से उबरने के लिए इस story का जो main character है प्रशांत उसने किस तरह से लोगों की help की और उसने हमें लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए इस बारे में समझाया द डिटेल्स ऑफ हाउ ही वर्क हार्ड टू हेल्प द विलेजर्स ओवरकम द डिवेस्टेशन कॉज्ड बाय द स्टॉम इंस्पायर अस टू हैव करेज एंड अ पॉजिटिव अप्रोच टू वर्ड्स लाइफ इसमें ये डिटेल दिया गया है कि किस तरह से प्रशांत ने बहुत मेहनत की विलेजर्स को डेवेस्टेशन से उभारने के लिए और किस तरह से वो स्टॉम से इंस्पायर हुआ और उसने किस तरह से हमें ये बताया कि हमें किस तरह से करेज यानी साहस नहीं छोड़ना चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए अपनी लाइफ के बारे में तो लेट स्टार्ट ऑन ट्वेंटी सेवन्थ अक्टूबर नाइनटीन प्रशांत नाइनटीन ईयर ओल्ड वेंट टू मीट हिज फ्रेंड इन इरसामा a small town in coastal odisha 18 kilometers away from his village in the evening weather suddenly changed and a storm occurred which turned into a super cyclone 27th october ko 1999 mein prashant jo ki 19 years old tha wo apne friend ko milne arsama mein gaya to jo ki uske village se 18 kilometers dur tha sham ko achanak se jo weather tha jo mausam tha wo ekdam se kharab ho gaya और एक तूफान आ गया और उस तूफान ने किसका रूप ले लिया साइक्लोन का सुपर साइक्लोन का द स्टॉम वॉज फॉलोड बाय हैवी नॉन स्टॉप रेन्स विच वॉश्ड अवे सेवरल हाउसेस एंड पीपल प्रशांत एंड इज फ्रेंड्स फैमिली टुक शेल्टर ऑन द रूफ टॉप वेयर द स्पेंड टू नाइट्स इन द सेम पोजिशन दे वर वेरी कोल्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूस रेन प्रशांत कुड सी द destruction caused by the super cyclone prashant was worried about his family but he was helpless storm jo tha bahut tez usme barish aayi aur wo barish wahan ke sabhi gharon ko apne sath wash karke matlab baha kar le gayi aur unke sath kai log bhi beh gaye prashant aur uski friend ki family jo thi wo apne chhat par chad gaye ghar ki chhat par aur दो रातों तक सेम पोजीशन में रहे उन्हें बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही थी और प्रशांत ऊपर से देख सकता था कि सुपर साइक्लोन ने कितनी डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही मचाई है और प्रशांत को बहुत चिंता थी कि वो जब वापस जाएगा तो क्या उसकी फैमिली उसे मिलेगी या नहीं वो अपने आप को बड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहा था टू डेज लेटर द रेन स्टॉप्ड दो दिन के बाद रेन बारिश रुक गई एंड वाटर्स बिगैन टू रिसीड और पानी जो है वो कम होना शुरू हो गया देन प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज एंड सी हिज फैमिली प्रशांत ने डिसाइड किया वो अपने विलेज में जाएगा और अपनी फैमिली को मिलेगा ऑन द वे रास्ते में ही केम अक्रॉस मैनी ह्यूमन बॉडीज जब पानी भरा हुआ था तो उसमें जब वो जा रहा था निकल के वहाँ से तो उसे काफ़ी सारी डेड बॉडीज ह्यूमन्स की मिली एंड कार केसेज ऑफ डॉग्स कार केसेज होता है जो जब कोई जानवर मर जाता है तो जो उसकी डेड बॉडी होती है उसे कहते हैं कार केसेज कार केसेज ऑफ डॉग्स गोड्स एंड कैटल बट ही कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग वाइल पासिंग थ्रू द विलेज लेकिन वो जब गाँव को पार करता हुआ जा रहा था पानी में से तो उसे कहीं दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था इवेंचुअली प्रशांत रीच दिस विलेज कालीकुडा ही वॉज डिप्रेस्ड 
टू सी द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर आखिर में वो अपने घर पहुंचा अपने विलेज में और वहाँ जाकर उसने देखा कि चारों तरफ तबाही ही तबाही थी ही वॉन्टेड टू सी हिज फैमिली मेम्बर्स वो अपने फैमिली मेम्बर्स को देखना चाहता था बट फाउंड दैम नो वेयर लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखे सो ही वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर इसलिए वो रेड क्रॉस शेल्टर में गया टू लुक फॉर दैम उनको ढूंढने के लिए फॉर्चुनेटली सौभाग्य से हिज फैमिली वॉज अलाइव उसकी फैमिली जिंदा थी हाउ एवर प्रशांत वॉज अपसेट टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द साइक्लोन अफेक्टेड पीपल इन द शेल्टर प्रशांत डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर द सर्वाइवर्स अब जब प्रशांत वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर जो लोग बचे हैं उनकी कंडीशन बड़ी ख़राब है तो उसने ये डिसाइड किया कि वो उन सर्वाइवर्स जो बच गए हैं लोग उस तबाही में से वो उनके उनके लिए कुछ ना कुछ करेगा फर्स्ट ही मेड अरेंजमेंट्स फॉर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सम यूथ्स एंड एल्डर्स सबसे पहले उसने कुछ अरेंजमेंट किए उनके खाने के लिए जो कि किसकी हेल्प से यूथ जो वहाँ के युवा लोग थे और एल्डर्स थे बड़े थे उनके साथ मिलकर देन ही ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉल्टियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ यूरिन वॉमिट एंड फ्लोटिंग कारकेसेस एंड टू टेंड टू द वूम्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड अब उसने एक ऐसी टीम बनाई जिसमें यूथ वॉल्टियर्स थे युवा वॉल्टियर्स थे कार्यकर्ता थे और उन सब ने क्या किया उस जो शेल्टर था वहाँ का फिल्थ मतलब जो गंदगी थी यूरिन वॉमिटिंग और जो वहाँ पर आ, मरे हुए जानवरों के जो शव इधर उधर बिखरे हुए थे और लोगों जो बच गए थे उनके वूंड्स थे घाव थे उनके शरीर पर कईयों को फ्रैक्चर हो गया था जो इंजर्ड हो गए थे उन सबको ठीक करने के लिए उन्होंने काम किया ऑन द फिफ्थ डे पाँचवें दिन अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर ड्रॉप सम फूड पार्सल्स मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ने ऊपर से खाने के पार्सल्स फेंके बट इट डिड नॉट रिटर्न लेकिन वो वापस नहीं आए प्रशांत एंड अदर डिवाइज प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर द प्लान वॉज द प्लान वॉज सक्सेसफुल एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर स्टार्टेड ड्रॉपिंग फूड पैकेट्स एंड अदर बेसिक नीड्स अब क्या हुआ हेलीकॉप्टर एक बार खाना डाल के चला गया फिर वापस नहीं आया तो उन्होंने एक प्लान किया और उनके प्लान कामयाब हुआ और जो हेलीकॉप्टर था वो वापस वहाँ पर आया और फूड पैकेट्स और बेसिक नीड्स की चीज़ें जो थी वो फेंक कर गया प्रशांत रिहेबिलिटेशन वर्क वेंट ऑन सीजलेसली ही बॉट ही ब्रॉट द ऑफेंट चिल्ड्रन टूगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथिन शीट शेल्टर फॉर दैम प्रशांत का जो काम था उन लोगों को पुनर्वास कराना उन्हें फिर से जिंदा फिर से उन्हें बसाने का काम जो था वो बड़े आराम से बड़े अच्छे से हुआ और उसने जो ऑर्फेंट जिनके माँ बाप मर गए थे ऐसे जो अनाथ बच्चे थे उन सबको इकट्ठा किया और उनके लिए एक शेल्टर पॉलीथीन शेल्टर बना शेल्टर बनाया ही मोबिलाइज मैन एंड वीमेन टू लुक आफ्टर दैम विद फूड एंड मटीरियल्स उसने आदमी और औरतों को उनके बच्चों की देखभाल का काम वहाँ पर सौंपा ही परसुएडेड द वेमेन टू वर्क विद एन एन जी ओ एंड ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन जो वहाँ की लेडीज़ थीं जो वेमेन थी उन उसने उनको एन जी ओज के साथ एन जी ओ के साथ जोड़ा एक एन जी ओ के साथ और बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किए स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन स्पोर्ट्स का uh, उसने ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए लेटर ऑर्फेंस वर रीसेटल्ड इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज अब जो बेचारे अनाथ बच्चे थे उनके नई फैमिलीज बन गई दस प्रशांत बिकेम द सेवियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइक्लोन अफेक्टेड पीपल हिज सेल्फ लेस सर्विस फॉर द मैन काइंड इज प्रेज वर्ती और उसने बिना किसी अपने लालच के जो काम किया था वो उसका सच में प्रशंसनीय है तो ये थी हमारा आज का लेसन जो हमने अभी इसमें पढ़ा अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं देखिए इसके सिक्स क्वेश्चंस हैं फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस ऑफ ट्वेंटी टू थर्टी वर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन इज़ ऑफ फोर्टी टू फिफ्टी वर्ड्स फिफ्थ इज़ आल्सो ऑफ फोर्टी टू फिफ्टी एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ ऑफ हंड्रेड टू वन ट्वेंटी वर्ड्स क्वेश्चन नंबर वन वॉट डिस्ट्रक्शन वॉज रेक्ट बाय द सुपर साइक्लोन 
इन पीपल्स लाइफ इन ओरिसा ओरिसा के लोगों पर उस सुपर साइक्लोन का क्या असर हुआ उसने क्या क्या तबाही मचाई इट वॉज अ डिवेस्टेटिंग स्टॉम विच वॉश द हाउसेज अवे एंड डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस वो बड़ा ही तबाही मचाने वाला स्टॉम था एक तूफान था जिसने हज़ारों घरों को अपने साथ बहा कर ले गया पानी में और उसने डिस्ट्रॉय कर दिए तबाह कर दिए नाश कर दिया हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस का इट किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड अपरूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज उसने हज़ारों लोगों को मार डाला और बहुत से पेड़ जो थे वो अपरूटेड हो गए मतलब जड़ से उखड़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन वाइफ वॉज प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशन इन एंड अराउंड द शेल्टर होम प्रशांत अपसेट क्यों हो गया शेल्टर होम में कंडीशंस को देखकर प्रशांत वॉज अपसेट टू सी सी द मेजरेबल कंडीशन ऑफ द सर्वाइवर्स एंड लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड सैनिटेशन इन द शेल्टर होम प्रशांत बहुत अपसेट हो गया जब उसने बहुत ही बुरी हालत में देखा सर्वाइवर्स को जो जिंदा बचे थे लोगों को क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ सैनिटेशन सफाई नहीं थी शेल्टर होम में ही फॉर्म द टीम ऑफ वॉल्टियर्स टू क्लीन द शेल्टर उसने एक टीम बनाई युवा कार्यकर्ताओं की और उनका काम क्या था क्लीन द शेल्टर शेल्टर को साफ करना क्वेश्चन नंबर थ्री जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लेसन वेदरिंग द स्टॉम इन अरसामा द शॉर्ट स्टोरी वेदरिंग द स्टॉम इन अरसामा इज बेस्ड ऑन अ करेजियस नाइनटीन ईयर ओल्ड बॉय प्रशांत सिंस द स्टोरी स्पीक्स अबाउट द एफर्ट्स ऑफ द पीपल टू ओवरकम डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द स्टॉम दैट इज़ वाई द टाइटल इज अप्रोप्रिएट ये जो स्टोरी है इसमें ये बताया गया है कि लोगों ने किस तरह से अपने साहस का परिचय देते हुए जो उनके साथ इतनी कठिन घड़ी आई थी अपनी एफर्ट से उन्होंने उसे ओवरकम का किया उस डिस्ट्रक्शन से वो जो तबाही हुई थी स्टॉम के कारण उनको उन्होंने ओवरकम किया उन पर जीत हासिल करी और उससे बाहर उभरे और इसीलिए इसका जो टाइटल है ये अप्रोप्रिएट है डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ दैट प्रशांत प्लान फॉर द चिल्ड्रन टू डू उन्होंने बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज़ प्रशांत ने डिसाइड की थी प्लान की थी प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड प्रशांत ने देखा कि हज़ारों बच्चे जो हैं काफ़ी बच्चे जो हैं वो ऑर्फेंड हो गए हैं अनाथ हो गए हैं ही ब्रॉड दैम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शेल्टर फॉर दैम उसने उनके लिए एक अलग से शेल्टर बनाया इकट्ठा किया उन्हें ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस शुरू किए ऑर्गेनाइज कराए प्रशांत ट्राई टू सेट अप दो चिल्ड्रन इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज विच कंसिस्टेड ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन उसने नई फैमिलीज बनाई जिसमें जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स नहीं थे और कुछ ऐसी विडोज थी जिनके बच्चे नहीं रहे थे तो उसने उन सबको मिलाकर फैमिलीज बना दी नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर एंड वाई ही थाट इट वॉज इम्पॉर्टेंट प्रशांत ने किस प्रकार से प्लान किया शेल्टर को साफ करने के लिए और उसने ये क्यों सोचा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है ही फॉर्म द टीम ऑफ वॉल्टियर्स टू क्लीन द शेल्टर उन्होंने एक वॉल्टियर्स की टीम बनाई शेल्टर को साफ करने के लिए दे टेंडेड द वस एंड फ्रैक्चर्स ऑफ दोज हु हैड बीन इंजर्ड और जो लोग घायल हो गए थे उनका इलाज करने का भी उन्होंने काम किया इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपलिफ्ट द स्पिरिट्स ऑफ द इनहेबिटेंट्स इमोशनली फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली क्योंकि जो लोग सर्वाइवर्स थे जो बच गए थे जिनका नुकसान हो चुका था उनको इमोशनली भावुक रूप से फिजिकली शारीरिक रूप से और साइकोलॉजिकली उन सबको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी था नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत took on the role of an effective leader when his village was hit by a super cyclone. Super cyclone ने जब hit किया था तो प्रशांत ने एक effective leader की तरह काम किया था What are the qualities which make a good leader? ऐसी क्या qualities होती हैं जो एक अच्छे leader में होनी चाहिए Share about a person whom you know became a leader for the people and how. ऐसे एक लीडर के बारे में बताइए टू बिकम अ लीडर 
यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटीज आपको बहुत सारी क्वालिटीज आप में होनी चाहिए द फर्स्ट क्वालिटी इज सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहली क्वालिटी क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस एनी थिंग इज पॉसिबल वेन यू बिलीव दैट यू कैन डू इट जब आप ये सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है अ गुड लीडर इंस्पायर्स अदर पीपल एक गुड लीडर जो है वो दूसरों को इंस्पायर करता है प्रेरणा देता है सपोज यू आर स्टार्टिंग अ न्यू कंपनी मान लीजिए आप कोई नई कंपनी चलाते हैं स्टार्ट uh, करते हैं यू हैव टू मोटिवेट एंड इंस्पायर योर एम्प्लॉयज पॉजिटिवली टू गेट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस तो आपको क्या करना होता है आपको मोटिवेट करना पड़ता है इंस्पायर करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं एंड ऑनेस्ट और ईमानदार हैं देन सक्सेस विल कम टू यू ऑटोमेटिकली तो सफलता स्वयं आपके पास आती है माई हेड ऑफ द स्कूल इज़ वन सच लीडर हु सेट्स अ न्यू एग्जाम्पल एवरी टाइम हमारे स्कूल का जो हेड है वो एक ऐसा ही लीडर है जो हमेशा ऐसा हमारे सामने एग्जाम्पल रखता है आवर स्कूल एंड स्टूडेंट्स आर ऑन टॉप बिकॉज ऑफ हर एबल लीडरशिप एंड सपोर्ट और हमारा स्कूल और हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स जो हैं वो टॉप पर रहते हैं क्योंकि हमारे हेड की जो लीडरशिप है और उनका सपोर्ट जो है वो हमारे साथ बना रहता है अब आपके लिए एक कैब मैसेज है वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली अपने हाथ साबुन और पानी से रेगुलरली धोते रहें तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट आई होप यू इन्जॉय द सेशन थैंक यू हैव अ ग्रेट डे